《下班时间的闲人》第五集，重磅回归。这次我们不去夜市，而是选择每年年尾双北的几项大活动，看看晚上的双北会有哪一些奇闻异事。第一站，众所皆知的新北市欢乐夜蛋城，想不到举办至今已经迈入了第十三年了。去年造访人次更是高达了七百七十万，等于是台湾每三个人就有一个人在庆祝西洋人的过年，好浪漫啊！不过蜂拥而至的人潮也带来交通的考验，网络上时常出现板桥人形容耶诞城的梗图跟名音，究竟来到耶诞城的大家喜安哪行为嘞？首先是这几位一起出游的教会姐妹。哎、欸，耶诞城第一次来，那你觉得耶诞城怎么样？第一次来看，很好很好啊！哎、嗯，印象深刻的地方吗？哎、欸，像像那个路路的造型都很好，还有这个树，到这个树啊、哦，就是哎、欸，它这个造型是一个一个哎圣诞树，这个也是很好。对于板桥人不爱夜诞城这一件事，阿姨有不同的看法。哦，有太热闹也不是坏事啊。哦，你觉得可以忍耐就对了。应该要有那种忍耐的、适度的，把它吞下去，哦、因为不是。是每个月都是夜诞城，所以这一个半月就希望板桥人忍一忍，对啊，對啊那啊那人气旺旺啊哈啊财运就旺旺啊，人生就会喜乐啊。B、哦、频道代替阿姨跟所有板桥人道歉。我的想法比较真实性的，哦、是是,是啊，那那最重要的，连我四位姐妹，我们有一个诶、欸、短暂时间，我们在闲聊我们的。啊、哦，也一些笑话，种种的哦,哦，哎，有神的爱在当中，欢喜快乐。啊，没有什么笑话可以分享。讲、哦、什么笑话吗？哎，有很多，就是哎，结婚历史，别人的结婚历史，自己的结婚历史，别人的。让你们快乐的，看来不是上帝，是八卦。这两位台南的十年好友安排假期一起旅行，第一站便是新北夜蛋城。其实之前就看到人家拍很多漂亮的照片啊，嗯、就想说也来看看。他、啊、拍的怎么样、啊？觉得怎么样？怎么样？<笑>太丑了啊！怎么太丑？夜蛋树。我觉得你选错科了。对，本大科的那一个。对，他就一直关灯，就等他空档，然后他就一直切白光关掉，切白光关掉。<笑>哦，你说他的颜色会一直换？对，我拍了快一个多小时。就有点半透明，刚好按掉，哦，这样这样算成功吗？这个也不能算，有点过度，太过太过，开闪光，不然太暗了。还是有满意的啦，还是有满意的，也是好看的。所以没有、就是、那个景有点景不 OK， 所以是你拯救了这张照片，是不是？对，我觉得是闪光灯救了这一张照片呢。我想问就是，我觉得迪士尼，迪士尼的还可以啊。嗯、你说跟迪士尼连？迪士尼的或冰雪情缘那一那个也还行、哦，就是拍起来的东西都还不错看。是，对，都这个我就哦好。就在两人数落椰蛋树的同时，哦，怎么回事？他在喷雪。哇、嗯哦啊，这个怎么样？这个怎么样？这可以吗？这可以吗？这可以吗？这可以吗？有啦有啦，有吓到，吓到。就平日那呢，是无法度变成 L 赛。评价完圣诞树，接下来这位男子有其他的建议。那你觉得这个夜蛋城跟板桥有什么关联？诶、欸，其实我不知道它真正由来，但是我知道它会有什么演唱会啊，还是什么的。是记得之前我比较喜欢那个什么，呃，邓紫棋或萧敬腾那时候，以前比较大咖，但是后来好像就也还不错，但是就没那么大咖。<笑>你说这个节目没这么大咖吗？对对对对对,對。如果他们要办，再找下一个艺人，你希望他们可以找谁？ Coldplay、嗯。你说请 Coldplay 来唱吗？完蛋了，要吃鸡鸡了，可怕！这两位以前是高中同社团的学姐学妹，现在一起来游椰蛋城。你们是什么社团？嗯服务性质，服务性质去带小朋友，对对对，讲名字，为什么有点丢脸嘞？为什么？为什么？小小职工队，嗯，那在小职工队里面要做些什么工作？嗯。被压榨没有？呃，因为我们之前观察过，家长都会希望小孩子自己来投。对对对，哦、你从小就在做善事，这种感觉、嗯。然后像我们有时候可能带那种机构的小朋,小朋友，然后会更多钱，就是带可能小朋友一起唱歌，然后很多就也会接近一千。那你们有推荐的点吗？哎，有不推荐的点，<笑>不推荐的。中立球长，他变得超没良心的，现在连连看都不看我们。平安夜不平安。你们觉得板桥椰蛋城是适合小职工队来的吗？哎、欸，可是、哦欸、如果不发票的话，欸、是目前很适合，不发票很适合。可以可以可以可以。我们要边唱歌，然后我们还有一些手势舞蹈。五六七来，让台湾可爱起来，我们衷心期盼。
这这边，让爱在这里生根。然后就一直重复，然后这样子。总结来说，你们觉得台湾人有爱心吗？中立人没有。后来我们在椰蛋城的一隅发现，放弃这个想法吧。接着我们在圣诞树下见到了一个熟悉的身影。阿台的观众朋友，大家好，我是汤立倩老师，大家耶蛋快乐。是买下 T 八的那个男人。那我们有机会请就是汤立倩老师，简单的用英文介绍一下你现在这个你现在看到的画面吗？哦，真的 ，Sure, of course, no problem. I'm an English teacher. Hi, everybody. This is Tony Chen. Yes. Now I'm in the like New Taipei City, and this is that the Christmas ah very special lighting show. And what do I see? Wow, I see this gorgeous Christmas tree. Yes, very beautiful. So I would like to invite all the viewers. You have to find the time and to come to the ah New Taipei City. That's a great place to come. 让人惊讶的是，听打系统的正确识别率竟然高达了九成呢。台北市的话，有没有什么很威龙的？我觉得好像比较没有。对，台北市可能还少一个这个活动。呃，台北市当然最大的也是汤轩老师会去采访的，就是每年同志大游行。十月份，不能对同志大游行有点迷失哦。他觉得好奇怪哦，怎么都奇装异服啦，或者这么的裸露哦。那他现在是个游行，他一定要有点吸引力嘛。Attraction， 就像巴西的那个。三八打有没有？啊，那个对呀，嘉年华，嘉年华一样的，还有看点，还有看点是，哦，嘉年华英文呐，你把我考倒了呢，我倒我倒没有想到他怎么讲的，看你看你们还是什么之类的，可能是什么是不是？啊 ，sorry， 现在帮我解一下，英文不是，也没有关系。很突然的 ，Tony Chen 提出了一个请求，那能不能呃为我自己宣传一下呢？可以啊，我还是单身哦 ，I'm single， 对对对,對。我现在我现在在等爱我的人呐、啊！如果谁真的爱汤天倩老师，上汤天老师的 FB 粉丝，勇敢追求我，好不好？就是我留我们经纪人的电话就可以呀、啊，零九八四一二九三三。经纪人，你单身了多久？哎，其实我一直都单身呢、欸，我还没有谈过恋爱。怎么可能？我知道这个已经是奇迹了，真的已经是台湾另外一种奇迹。老师，你应该这样子讲哦，因为大家都知道我年轻的时候有没有，就是。T 八看板事件嘛，副总统吕秀年嘛，对不对啊？然后呢，很多人把我们牵在一起。那那个新闻已经二十几年了嘛，所以这二十几年来，汤轩老师，呃，我想很多人看着我会流口水啦，可是就不敢有 action。你说他们可能以为你是异性恋吗？呃，不是。他们是不是一方面认为说我应该是开玩笑，我已经有了，还是真的是他们不敢对我下手，因为我太虔诚了。我不晓得，还是跟着看到我真的都没幸运。可是我有时候觉得我应该不那么差吧？高瑞，你觉得呢？对吧？我真的看到我都没幸运吗？不会啊，不会。有幸运吗？我是真心的，我真的是没有。好，而且我也真心的希望能够找到另外一半。好的，希望所有观众朋友能够祝福汤林倩老师，好吗？谢谢你们喽！我们请圣诞老公公转职全职月老，送他一位有信誉的对象吧。接着，我们还发现了一件事。所以你是本身是哪里人啊？本身一样是台北人，住住永和啦。嘉义，嘉义，不是台南人。桃园过来。你们是桃园人？是。从台中上来，住中和。然后住福大那边。哦。一个板桥人都没有。为了找寻在地板桥人的观点，于是我们询问了身为板桥人的盖瑞对于椰蛋城的看法。会有这个椰蛋城的原因是，台北跟新北这两个县市，他们不想要互抢对方的经济，所以两个县市就协议好，跨年由台北来办，椰蛋城由新北来办。真的假的？不然为什么新北市没有跨年？新北没有吗？没有啊。总之，新北夜蛋城还是板桥不可或缺的一部分，就像跨年是对台北不可或缺一样。没错，但板桥人基本上就还是觉得它是沙蛋城。我们欢迎沙蛋。网络上有一说，只要换个位置，圣诞也能变成沙蛋。有人说板桥人不能说自己爱夜蛋城，真的是不能说。<笑><笑>这是板桥人的一个默契。当初叫什么名字？
县民大道，县民大道，然后那边有一个中山路。如果是在这个月份，板桥人会避免要靠近这两条，它会有一个结界，你知道吗？身为板桥人是绝对不会喜欢椰氮城的。板桥人到底要不要保留新北椰氮城？你会投保留还是移除？哦哦，不要不出来吗？我会投保留啊。<笑>有椰蛋城，有消费、嗯、就有竞争力。我本身是不可能来椰蛋城的。对嘛，因为你表面上是一个那个孔孔椰镇，<笑>对，孔椰镇。就算我最喜欢的团体来这里开演唱会、嗯，我只能看线上转播，你就不去现场看，绝对不来现场。对对对,對。还是你是椰蛋城神贵，<笑>就是你明明就喜欢椰蛋城，<笑>但是不能承认椰椰蛋城神贵。有一点算是。划、哦、重点，盖瑞是神贵。真的看到我都没性欲吗？不会啊，不会。有性欲吗？证实。前往下一个活动前，我们发现了一个熟悉的身影。你们不是那个魔法少女哈亚库吗？这是我们的少女啊！他们是魔法少女哈亚库。可是你们是不是长得哪里不太一样啊？颠倒了，对不对？因为我们啊，现在加入了新美少女的行列，里面可是有超过一百位的好姐妹哦。姐妹们，站起来！ Hello， 姐妹们，我现在是爱与信任的团队。<笑>那想问一下，幸运美少女平时的工作是什么？哦，我平时要对对抗一些敌人啊，然后平时我们还会就是做一些爱情通讯，做甜蜜的交流，然后还获得一些。你讲太多啦！反正加入幸运美少女之后，我每天都变得又大又好。哇！总之，大家跟我们一起加入幸运美少女，拜拜！走了走了，再见。星宇计划最强无限手收机制，刷到满意再取回家。快来 Aero Labs， 跟着星宇美少女一起拯救世界吧！游戏下载搜寻“星宇计划”，或是点击资讯栏连接。不好意思，想想问一下，走开，走了走了。接着，我们来到了第二站 ，New Blanche。法文植一百叶，又称为白昼之夜，是法国巴黎每年的十月第一个周六所举办的跨日文化活动。像是今年就在台北市议会、市政府、市长办公室内都有艺术表演活动。而有着不夜城之称的白昼之夜，又会有什么样的奇闻异事呢？这两位是第一次见面的网友。他今天刺青完之后，然后我就说，因为台北今天有白昼之夜，然后我就想说，那就来白昼之夜看看有什么。那你们原本知道白昼之夜在在干嘛？不知道。那你现在知道白昼之夜在干嘛？我原本甚至不知道白昼之夜在哪里。后来跟我讲白昼之夜，我以为什么同志三温暖的活动。那我蛮好奇，你们这样聊三次约，今天第一次见面，他第一次见到对方的感想怎么样？蛮反差的。蛮反差，怎样？怎样说？想不到他的声音这么低啊。所以是加分的吗？呃，对，加分。声音低，加一百，加一百。现在是有暧昧感的吗？完全没有，完全,完全没有。对，我今天就只是因为他正好来台北，所以就来找他了。等下，你是不是有关？你是不是其实有？欸、他刚才说他，因为他刚才说加一百分。对啊，其实你要这样回答，對啊、因为你刚问的时候，他马上就说完全没有。对啊，你老实讲，你内心有没有暗自的在想，有没有可能往那个方向发展？有啊，来，那结果没差，习惯了，看过了，扣一百，扣一百。没有同志三温暖，只有同志大晕船。不过，其实左边这位弟弟是想要找寻另外一半的，想要交但是交不到。你有在努力的想要找另一半吗？嗯，算是有吧。我觉得主要是因为我身边好看的人太少了，<笑>所以你比较你比较注重外貌，就是外貌比较重要。那假设今天这个人真的很好看，可是他可能就是好吃懒做，然后不上进，是可以的吗？但我觉得我看到他的脸，我觉得很开心了。不不。渔船已经靠岸喽，有人要下船喽。远方有一位摄影师，看起来在检查照片。你刚刚是在做什么？对啊，我刚刚就在拍照。拍你在拍什么照？呃，因为我看到玉米笋已经快要攻到一一下面了，所以我就赶快去拍这样。玉米笋？对。哦、oh, 哦、oh, ，这是玉米笋。啊哈哈。OK， 我们看到玉米笋了。好、okay.。所以你是摄影师吗？我不是。你不是，你只是兴趣。对，我是兴趣。因为我那时候我虽然有智慧型手机，可是我连拍照功能都没有在用。就是我拍人，我帮别人拍照会把人头切一半那样。因为因为有些拍拍照的人会说用手机拍不好，他说就要用那个可以变焦的相机这样子。对对对,對，可以可以骗一下自己这样。于是他请他的摄影师朋友帮我们拍照。
的是不要请拿相机的朋友用手机拍照呢。接着，市议会外有一位刚表演完的表演者。你的专长是？我专长是杂耍，然后跟翻滚，然后还有跳 breaking。我以前一开始是先跳舞，跳那种芭蕾啊，哦、对对对，传统的芭蕾。那如果现在请你回去跳芭蕾，你会愿意吗？愿意啊，因为这艺术啊，你走到后面其实都是怎么样？对，都是同根的，<笑>根都是一样。对对对,對，是,是哪个根？哎、欸，哪个根啊？对。你在想什么？哇哎！哦哦哦哦！突然间，芭蕾舞，芭蕾舞，芭蕾舞声，芭蕾舞。可以哇！哎，突然突然杂耍，杂耍，杂耍，没有关系。请各位不要这样声控表演者，他们会生气的。你们在剧团里面会因为你会的项项目或技能比较多，然后会有排名之分吗？在剧团里面吗？对。呃，不太会有，因为其实每个人的项目都不太一样。但你们不会有两个人同时是会做同一件事情？会会会会会。那会自己暗自较劲吗？暗自较劲哦。哎、欸，会啦，其实是会的，因为这个东西。暗自 s a 哎，我我其实还好，因为我就是做好我自己这样，我其实这还好。了解了解。你有接到他的笑话吗？哎、欸，没有。<笑>不要讲出来啊，没关系啊,啊。这两位女子是曾经失散多年的好友。我们其实去年就在白昼巧遇，对、哦，我们认识了很久，但是很久没联络，然后去年在白昼巧遇。那你还记得他名字吗？绰号，绰号，你现在记得吗？绰，我们都叫绰号，所以你不是他本名。<笑>难怪会失联。而左边的这位女子，前阵子去了柬埔寨学舞，所以我就找到了他们的那个传统仙女舞。这个是送给神明，送给神明。然后到第二趴会有一个撒花，对，就这个就是送给我们。对，会有这个撒花，大概类似这样。谢谢谢谢。学了仙女舞，心灵上有没有什么成长？有觉得有比较平静吧？有被净化。嗯，你有被净化的感觉？有有有，我现在心灵平静下来。我觉得要回家休息。<笑>你是因为要下班才平静的吧？在白昼之夜的当天，室外举办了一场大型 b a l l r o o m 这两位是玛丽安跟大可。我们今天就是迪斯科伸展台，就是会有 waking 跟 boking， 还有变装皇后的表演这样子。你们跳多久啊？我国三到现在有十。是国三到读国三年纪，从国三开始跳，会有断断续续啊。可是，那我现在开始可以知道你现在几岁吗？我今年十八岁。Ballroom 文化源自于纽约非裔美国人和拉丁裔地下 LGBTQ 文化，透过选美展露自我，现今也转变成各种形式，例如选美、走秀、舞蹈等等来进行比赛。接下来，这位男子要来跟我们解释 Ballroom。你就可以想 ，ballroom 就是有两个世界，一个世界是 Kiki， 一个世界是 Major、嗯。那 Kiki 的话，就是会是比较像是，例如说当地的 Major Ball 的话，就会像是国际的，可能是纽约那边有认证的家族，你才能当做 Major Ball。那个家族是怎么样？大家会说谁是姐姐，谁是妹妹，然后谁是？会会会，如果你先进来的话，就是你是比较长。就是有些家的规定，像 Major House 就比较严格、嗯，他们就会变成说，如果说他收了一个人是专门走 Runway 的。然后那个人就发现有他要收另外一个人也是走 runway 的，那个人可能就会不爽，然后他就会跟爸爸说：“如果你要收那个人的话，那我就退出这个。”哇，这个很好看。原来是后宫《甄嬛传》，还以为是 m a j o r House 呢。呃 ，House 就是发生争执，那应该有什么规矩吗？直接用 battle。Ballroom 一开始在做这个比赛，主要就是要把嘲讽对方这件事情变成跳舞。哦。对，那我们会有讲 throw shade， 就是你要。丢丢这个嘲讽给别人，就例如说，可能你走过来，我就这样。哦，真的觉得有点，有点有点受伤，那个受受伤了。我们有一个比赛叫 reading， 就是你要根据对方现在穿的这个样子，好，去 read。于是，盖瑞杰尼决定要在两位助教的带领下进行一场 reading battle。眼睛这么小，跳关将手都看不到了。哎，那么小怎样？跳关将手，画上去都看不到你的眼睛了。真的，那集我有看，是看不太。对，老师你怎么可以这样？姐，你要来反击？一直发你健身的线动，你真的以为你自己很壮啊？啊，这样呢？这样有没有
，好像是真的比你壮哎、欸。谢谢收看《小学生吵架日记》，聊到最后，我们才知道这位男子就是刚刚那位大可的老师徐百川。好，哦、我们晚一点好像要学 w a k i n g 来跟找你找你学生是是认真。我先看手的长度来，手伸直。怎么了？手长的比较有优势、哦。手长比较有优势，手长的绝对比较有优势啊！哦，你们都还不错啦，都还可以吗？就你们那个中线都有过头啊？怎么样？大可老师他就是没过头啊！真的哦，但他还是练了这个，那很厉害啊！手短甩比较快啊！就手就不一样，都不坐姿，或者就是先走进去。他教材还好。他也不是这样讲啊！你的中线没办法超过头顶、啊，他的肚子超过了。好，对不起老师，对不起，对不起，不好意思，我们以为我们是来学舞的，没想到还在 reading battle。伸直你的双手，伸直双手，然后帮我把你的手背碰到背，碰到背，然后碰的过程两只手不能碰在一起，就是不能这样。我碰不到哎、欸，碰到背什么意思啊？亲爱的，你脚太壮了。哦，你很卡，他肌肉太大块，对不对？壮了，要拉筋，需要我帮你拉一下吗？啊，这个后面我上次怎么样？怎么样？会会有哎，会有吗？有吗？看起来有吗？看起来有吗？我也来，我也来，看起来有吗？如果外勤的话，就是踮起来踩前面，踮起来踩前面。你就想象你现在在一个数字九宫格，然后踩在五，踩二。换脚，踩二，换、嗯、脚、嗯，然后不要往前，嗯就是、不要往前，你就感觉你现在被卡住，嗯、然后这样来回踩、嗯，这样加上刚的手，所以会这样哦，后，后，左，前，然后再一次前，后，前，然后再快哦，后，后，前，后，前，后，前，可以吗？后，前，后，前，后，前，后，继续做。请问我们两个有办法加入家族？我妈在那。<笑>结论：虽然不能参加 House， 但是终于可以 Go Home 了。已经够了吗？够了，你再跟我们讲。下班喽，大家晚安。哈哈，太。